Vadersdag wordt wereldwijd gevierd om die bijdrage van paas en paafvergieren te erkennen. En aangezien ons verlede zondag Vadersdag gevierd het, het ek het goed gedink om bij die binnenlanders spul te gaan aankloppen. Ek is die paal van haar kind. In hierdie episode van Cassie Keijers gesels ek in diepte met twee van ons ginseling TV-papas, Bradley Olivier en Kobus Rousseau. Dan, een bykie later in die program, die die rest van die binnenlanders acteers hul vadersdag wense. Kobus, Bradley, dit is so lekker om vadersdag met jullie twee te vier, as twee van ons ginseling TV-papas. Nou, ek is nog nie self een pa nie, maar ek kan indink dat pa wees nogal een levensveranderende situasie en ervaring is. Vat my terug na die eerste oomlik toe jy besef het, toe dit gesink het, dat jy een pa nou is. Hoe jy nou? Maak, jy het een dochterkind, daar gaat om sies. Ons het een sienkie verwacht, sienkie te naam gehad, baby shower, blow, alles, everything, yes, I'm gonna be a father to a son, en to a maker aan te vind is, eerst daar uit, ok, hello, is een meisie kind, waterfalls, you are the waterworks. Ek het nog nooit so geheel van blijdskap in my hele leven nie. It's a weird cry, it is a beautiful cry, it is a nice cry, but ek was, ek was, ek was gone, ek was sopnat, toe ek was so vazo. Toe was ek, oe ja, ek het vergeet, sy te maal ook, ek moet sêke, laat sy ook vir jou vazo. Weet jy, dit is eindelijk ironies, want ons het weer gedink ons kry een meisie kind. O, nie? Ja, ja, ja. En ons het al pink, ons het al pink drome begin nie, en toe kom jy sien uit, ons eerste kind, Ruben, precies die saafde ring, precies die saafde ring, jou vast, Ek was in vervoering, levensverandering, dis wat het was. En die leven was van die punt af nooit weer die selfde. Nooit weer die selfde, nee. Ja, en ek denk daar, it's like, when it's a life-changing moment it, you don't know what it is until you, but die oomblik, ek net geweet, never the same after this. En wat sal jylle twee sê, is die les, nie noodwendig wat die moeilikste was nie, maar die les wat jou die meeste verbaas het, oor pa wees. Die eerste ochend toe ons wakker word, en jou eerste gedachte gaan nie oor jouself nie. Dit was nogal een interessante ring vir my, dat van die punt af het ek tweede begin speel in my eie leven. En dit was vir my beide merkwaardig, bevrijdend, delightful, ek weet nie wat ook al daarmee saam gaan, is nogal interessante ding om van jou eie ego af te staan. Dit was amazing. Vir my, die grootste les wat ek geleer het is, ouders weet nie alles nie. Ek het uitgevind, my ouders het toch maar nie alles geweet nie. En toe vind ek uit, ek weet ook nie alles nie. En my kind word eerst volgende maand vijf jaar oud, en daar is so baie dinge wat ek van haar afleer. En daar is so baie dinge wat ek van myself leer, dier haar. En so ek dink, ek dink die grootste les wat ek geleer het is, daar is baie wat die mens kan leer by kinders. En daar is baie wat ek vergeet het, as een groot mens, want wat het is om een kind te wees, en hoe intelligent kinders actually is, en... Ja, die grootste les wat ek geleer het is, ouders ken nie alles nie, dat is baie wat ons kan leer van ons kinders. Dit is my familie se veiligheid wat in gedrang is. So moet nie van my vervaag om alles dit aan jou oor te laat nie. Jy is nes jou pa, wat altyd in beheeg die stoomroller allemaal wat in jou pad kom. Ek wonder soms hoe ek so gewees het as een kind met een ouwer wat in die publieke oog is, hoe ervaar jylle pa wees as iemand wat bekend is? Is daar ekstra leier druk of verantwoordelikheid? Vir my persoonlik... Glad nie, ek is so gefokus op my kinders, ek kom nie, ek kom nie achter nie, en jy weet wat die algemeen mens is nogal nie te indringerig nie, so ek, my kinders sal gaan oor aan mense kyk vir, dan gaan jy wat waar, en dan, maar ek denk Ronaldo vraag, hierdie oukie self, hy sal vir jou alles kan vertel, kom jy so, kom sit jy vir my. Hallo, wie is jy? Sê, my naam is Eben. My naam is Eben. En wie is jou pa? I'm Kobus. Sê vir my, hoe voel het om een pa te hee wat op die televisie is? Goed! Is daar mense wat jou pa ken, wie jy nie ken? Amal in die hele school ken hom. Oh, wow! So, familie, togetherness, en liefde. Liefde? Liefde. Ok, kom ons praat bykie oor vadersdag geskenke, sokkies, bultong en skeermiddels, is sekerlik in hierdie tyd al hore gerei. Wat is die perfecte vadersdag? Ek sal nie sê, ek het een ginsling memory of een ideale, want ons co-parent, en ek en amal ons co-parent, baie goed. So, ek het, Kiara sal by my alleen vir daar en vir weke, van of sy like een is, van die maag gesê, ok, you can leave the crib, and it's you and your dad. So, ek en Kiara, ons is gereeld saam, en ons doen klomp, 
activiteiten, want ik moet voor haar entertain. So it's almost like we always have a Father's Day kind of vibe. Whatever cool so geweest is op Father's Day, we do every other day. En um, ik hoop van die sokjes wat te krijgen. En die kaartjes wat hulle maak by die school. You know, love the socks. Keep them coming. Sy is nog nie groot genoeg om vir pa BMW te koop. Ek het niks raarig om buiten vergeen. Dit, dit, jy word wakker in die ochend. Wanneer die ouwens inkom en hulle val jou in met kaartjes en uh, ek het nou een paar coasters, drankie coasters. Daar, oh, nice. Die ouders love dit. Sokjes. Die das en die boekmerke. Yes, die thuis. Ja, ja, scarfs. Ja, ja, ja. ja, want het is winter. Krijg scarfs. Die cool ding is... Kiara kies altyd die gifs. So, ek krij altyd goed wat baie colorful is. Wat die reerig my smaak is, maar omdat Kiara dit gekies het, nou draai ek het maar. You know? Um, so, draai dit met trots. Ek draai dit met trots. Ja, ja, mense sê, lekker soks, ja, ja. my kind het die soks ook op. Ja. Live with it. Jy weet op daas is hierdie het een mens, iets wat van een verskoning om bykie indulgent en filosofies te wees. Maar wat is die een ding wat jy graag by jou kind of jou kinders wil achterlaat? Ek dink my plig as een pa, is om vir my drie seens, is maar jy ben, is maar een, is om vir my drie seens te leer hoe om mans te wees in die wereld, om mens te wees in die wereld. En as jy denk oor jou eie leven, jy weet terugkijk na jou eie ouwers, jy weet groot ouwers, soos jy goed afgaan die tweede, derde generatie, soos die bybel nou sê, denk ek is het om vir kinders te help groot word in so, op so gebalanceerde manier. Hmm. My wens is dat hierdie kinders nie zwaar sakke moet dra dier hulle leven nie. Mag hulle hierdie leven geniet en mag ek op een manier vir hulle kan wees hoe om dit te doen. Dus dan sal ek voel ek het baie goed gedoen. Ek gaan nie vir jou liggie. As we volg gaan waar ek vanaf kom, it would be nice to leave a, a goeie financial nest egg. Want ek wil hier, ek wil hier, my kind moet een dag vir my werk en daar is a cultural ding wat sam met, sam met ons kom. Want ons sê die huis het gaan, you have to work and you have to put back into the house. I want I don't want that financial burden on my daughter. Okay. When I say it can she has to be her own person, but I, uh, uh, I'm raising a daughter. And that's a big responsibility in this day and age for me to um, a uh, 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 young woman to bring with a stem, with what is, what intelligent is, what we don't want to ask, what not all except because authority says so. So I will be very strong healthy, intellectually and emotionally healthy, dochterkie wil achterloos en, en ek hoop wanneer sy eendag groot is en ek is nie met daar nie, dan kan sy terugdink en sê, my pa het gesaai in die sterk vrou wat ek wat ek eendag gaan wees. Ja. En so gepraat van pa wees, die gewilde acteer Heiki Berg, wat die rol van dokter Konrad Bester vertolk, verhaal binnenkort sy thermometer vir Baba Duke. Heikie het saam met sy vrou Geraldine, met wie hy in 2020 getrouwd is, die op windende nies van ouwer word aan al drie honnekinners gebreek. Ga nu gerust na hierdie ouwelike video op Heikie's Instagram bladsy. Maar wat er boodskap het die rest van die acteurs vir hulle paas op hierdie speciale dag? Gelukkige vadersdag aan al die papas op buiten. Mag het een speciale dag wees, mag jylle kinders jylle verskrikkelijk bederf en mag jylle weet hoe ongelooflik jylle jylle is. En ek wil net sê gelukkige vadersdag aan my pa, vir wie ek baie, baie lief is vir. Ek wil net sê, een baie geseende vadersdag vir al die super dads daar buiten. Ek hoop dit is een fantastische dag. En dan wil ek net vir my dad een super shoutout gee. Pa is ongelooflik en ek het pa baie lief. Happy Father's Day. Hierdie vadersdag wil ek graag hulde bring aan my eie pa, Jakko Geldmuis, vir wie ek baie baie lief is en wat al baie beteken het vir my in my leven. Pap, baie dankie vir alles wat jy vir ons gedoen het en wat jy nog steeds vir ons doen. Dankie vir jou onvoorwaardelike liefde. En dankie dat jy by ons een liefde vir mense geinstall het um, en een liefde vir die natuur en sommer net een lus vir die lewe. Ek is baie lief vir jou, geseende vadersdag. Ek hoor graag van jou op sociale media. Dat weet vir my wie jou ginseling tv pa is. Onthou net om die huidsmerk Kassie Keijers te gebruik. Dan kom Keijer jou volgende week saam, waar ek opstel Keijer met die oppie stoepspan. Kassie Keijers